అందరికీ వందనాలు అండి ప్లీజ్ టర్న్ విత్ మీ టు ద బుక్ ఆఫ్ జెనెసిస్ చాప్టర్ 7 ఆది కాండము 7వ అధ్యాయము జెనెసిస్ చాప్టర్ 7 అండ్ వర్స్ 1 ఆది కాండము 7వ అధ్యాయము మొదటి వచనం జెనెసిస్ 7:1 ఇట్ సేస్ అండ్ ద లార్డ్ సెడ్ అన్టు నోవా కమ్ దౌ అండ్ ఆల్ థై హౌస్ ఇన్టు ద ఆర్క్ ఫర్ ది హావ్ Uh, for thee have i seen righteousness before me in this generation yehova ee taramul ee taramu varilo neeve na eduta neetivantuda vai yunduta chuti tini ganuka neevu ni inti varunu odulo praveshinchudi so here we see god is calling noah and his house members into the ark for a service ikkada oka sevana cheyadaniki lekapothe panini cheyadaniki noah nu tana kutumbanni kuda aa oka odalo devudu pilustunnatluga chustunnam and god has a testimony about him saying that he is the righteous person atanu chaala neetivantudu ane oka sakshanni devudu noah gurinchi kaligi unnadu so god wants a house to be a place where servants are been trained for his service manaku grahamu devunu oka rajyam koraku sevakulanu siddha parche grahanga undalani devudu aashisthunnaru you know every house should produce some servants which can be useful for the service of god pratyeka grahamulo oka sevakulu siddha parche badali evaraithe devunu oka rajyam koraku vaada badavachu but the source of or the medium of medium of instruction should only be the word of god kani manamu aa oka sevakulu lekapothe siddha parche vishayamlo upadeshalu pondukodam antvantidi kevalamu devunu oka vakyam nunde jaragali and it should happen through the righteous teachings of the church manu adhe vidhanga sangamu kuda neetivantanga aa oka bodhanalalu valaku andinchali is there is lot of service need to be done so god is looking for servants endukante seva anetvantidi chaala ekkuga cheyavalsindi kabatti alanti sevakulla koraku devudu vetukutu unnaru there is a great work that noah has to do so he is saying noah and all your members in the house please come i have some work for you nova cheyavalsina pani chaala gopadiga undi kabatti aina koraku oka nee koraku oka seva pani undi ani cheppi devudu atanini tana inti varini kuda pelustunnaru so many of us what happens is sometimes we uh, ground ourselves on the wrong sources to grow enno saarlu manammo edagadaniki tappudu vaati paina manam aadhara padutu untamo we said that the source of instruction only should be or it should be the word of god and the teachings of the righteous teachings of the church manam edagalante manam kevalam vakyam nunde upadesham pondali adhe vidhanga sangamlo neetivantamaina bodhanalnu nechukovalani manam indaka cheptunnam but many of us or many houses adopt the worldly methods for being established kani entho mandi grahalallo vall sthiranga undadaniki ee lokam panchese paddhatini vallu teeskune variga unnaru or for their betterment what they do is they Uh, adopt the methods that the flesh, uh, flesh or the world system is introducing to them lekapothe vaala labham karuku shariramu cheppe kriyalanu gaani paddhatulanu gaani anusarinche variga unnaru so god is calling all uh, all of us to be a uh, active servant in the place where he wants us to be ekkadaithe devudu manalni pelustunnaro aa oka prantamlo churukuga pani chese sevakuluga manam undalanni devudu korchunnaru so many houses don't produce servants entho mandi grahallo ee oka sevakulanu siddha parachatledu but god's uh, house or god's uh, spiritual house will definitely produce servants because they understand the purpose behind god calling us kani oka aatmiyamaina grahamu maatramu sevakulanu siddha parichadiga untadi endukante devunu oka pranalikanu gaani aitana uddeshanni gaani aa oka grahamu ardham cheskuntundi kabatti so here noah alone was not called it was all of his house members also which god was saying come ikkada kevalam noah hu maatrame pelavabadaledu gaani atani tho paatu tana inti vaari kuda vallani kuda devudu pelichinatluga chustunnam so the first thing that a spiritual house should teach the members is to adopt shame and not resist it modatiga aa oka siggu ni lekapothe avamanaanni kuda barinche variga undadaniki vallani siddha parichalu gaani danni throsi veyakunda api veyakunda undali when we are trained to take up the uh, shame that the world will give us we will without any hesitant go forward in the service of god eppudaithe ee lokamu devunu oka sevallo undadam valla manaki icche avamanaanni teesukodaniki siddha padtu untamo appudu ettuvanti aatankam lekunda manamu dantlo mundu konasagochu but normally what the the teachings in a house is that you know you don't bring shame to yourself kani enno saalu grahallo en nerpistundante ee oka grahaniki avamana karanga nu edi kuda cheyodani chestu untaru the normal teachings would be get a good name for yourself in the society sadharanamaina vidhanga en nerpitu untarante nee koruku oka manchi perni nu sampadinchukovali have a good reputation oka manchi padavini lekapothe oka manchi peru nu pratishthanu kaligi undali but god is wanting us to have a reputation in him and through him kani aina dwara aina lo oka oka 
గుర్తింపు మనం కలిగి ఉండాలని దేవుడు కోరుచున్నాడు గాడ్ ఇస్ వాంటింగ్ us టు హావ్ అ గుడ్ నేమ్ బై బీయింగ్ అ సర్వెంట్ ఆఫ్ హిస్ కింగ్డమ్ ఐన ఒక రాజ్యం కొరకు ఒక సేవకుడిగా ఉండి ఒక మంచి పేరును మనం పొందుకునే వారిగా ఉండాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నారు బట్ గాడ్ ఇస్ హియర్ టీచింగ్ us దట్ యు నో నాట్ టు బీ గ్రేట్ పీపుల్ బట్ హి ఇస్ టీచింగ్ us టు బికమ్ అ గ్రేట్ సర్వెంట్ ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా పేరు ప్రతిష్ట పొందిన వ్యక్తిగా ఉండకుండా ఆయన కొరకు ఒక గొప్ప సేవకుడిగా ఉండాలని దేవుడు కోరుచున్నారు గాడ్ ఇస్ నోయింగ్ దట్ యు నో ఇన్ ది ఆర్క్ దేర్ ఇస్ దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ సర్వీస్ నీడెడ్ బికాస్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్ ఆర్ దేర్ ఆ ఒక ఓడలో ఎన్నో వివిధ రకాల జంతువులు ఉంటాయి కాబట్టి ఎంతగానో సేవ చేసే వారు కావాలని దేవుడు తెలుసు అండ్ దట్ ఇస్ వై దే నీడ్ టు బి ట్రైన్డ్ వెల్ అందుకే వాళ్ళు సరిగైన విధంగా వాళ్ళు 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 సిద్ధపరచబడాలి సో గాడ్ ఇస్ నాట్ వాంటింగ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ us టు బి అన్స్కిల్ఫుల్ ఇన్ ద మిషన్ ఫీల్డ్ దట్ హి ఇస్ వాంటింగ్ us టు బి ఏ ఒక ప్రాంతంలో అయితే దేవుడు మనల్ని ఒక సేవకులుగా ఉంచాలనుకుంటున్నారో అక్కడ ఎటువంటి తరిఫీదు లేని వారిగా ఉండాలని దేవుడు కోరట్లేదు సో దట్ ఇస్ వై హీ ఇస్ బ్రాట్ అస్ ఇన్ టు అ హౌస్ వేర్ వీ క్యాన్ బి ట్రైన్ అందుకే ఇటువంటి గృహానికి మనల్ని దేవుడు నడిపించి ఉన్నారో అక్కడ మనము సిద్ధపరచబడతాం సేవ నిమిత్తం యు నో ఇన్ ఆర్ హౌస్ వీ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ అండ్ ట్రైన్ అవర్ సెల్ఫ్ సో దట్ ఇట్ క్యాన్ బి యూస్ఫుల్ in the mission field manoka grahamlo manalni kuda manam siddha parichukovali endukante raboy rojullo aa oka seva pranthamlo manam vaadabadali in luke 15 uh, the younger son is not wanting the title of a servant lucas vartha 15th adhyayamlo chusinatlaite aa rendava kumarudu kumarudiki intlo aa seva kuda ane padavini thana aashinchatledu he wanted to leave his father's house and establish himself on his own ability tana oka tandri grahanni vedichi tana santa shakti tho samardhyam tho oka perini pondukovalani tana aashinchadu he wants to make a home for himself without god in it devudni oka sahayam lekunda devud lekunda oka grahanni nirminchukovalani ayin kunnadu he thought that his friends his money that he is having will make him a great home aina em anukunnadu ante tanaku unna snehithulu gaane dabbulu gaane andavalla oka gopa grahanni ayina pondukuntadani but we know what happened to him he he was brought down kani aakarika tana jeevithamlo em jarigindo manandarki telso aina kinda parichabaddadu in in luke chapter 15 verse 14 the b part it reads like this he said he, he began to be in a want there was a want that was in that youngest son's life lucas vartha 15th adhyayamu 14th verse nu aakari bhagam nunchi chustunnatlaite aina oka jeevithamlo enno lopalu lekapothe koratalu anetvanti di vastu unnai he wanted to become something but there is a great want in his life now edo avvalane anukunnadu kani ippudu tana jeevithamlo enta gaano koratalu unnai because he wanted he wanted something of himself but not of god endukante devuna oka chittamu lekunda devuna oka sahayam lekunda tana swardham koraku edo korukunnadu but a godly servant will want only the things of god not of himself kani daivikamaina oka sevakudu eppudu kuda devudu aashinche vaatine aashisthadu kani tana shariram aashinchedi kaadu all our spiritual wants will be met only in the father's house kevalamu tandri oka grahamlo maatrame mana aathmiyamaina avasrathalu anetvanti di teerchabadtayi you know by leaving the father's house he was not able to build himself a great name aa tandri oka grahanni vidichi pettina tarvata tana koruku oka perunu atan sampadinchukolekoyadu so we as christians today should not try to do anything on our ability thinking that it will bring me a great name. నచ్చట్లేవేమో <laughs> the servants don't like the methods of the master enno sarlu sevakulu vallu yajamanulu evaraithe unnaru vallu pani chese paddathini vallu ishtapadaru but the master alone knows why he is using that method kaani palana paddathini enduku aina upayogisthunnadu ani kevalam aa yajamanudiki maatrame telusu the one important thing that a servant should always understand is he is not supposed to question back మన ఒక సేవకుడు అర్థం చేసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే తిరిగి అన ప్రశ్న వేయకూడదు యజమాని నుండి సేమ్ వే వెన్ గాడ్ ఇస్ వాంటింగ్ us టు డు ఎనీథింగ్ ఫర్ హిస్ కింగ్డమ్ వి ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు క్వశ్చన్ హిమ్ బ్యాక్ దేవుణ్ణి ఒక రాజ్యం కొరకు ఆయన ఏదైనా మనము చేయాలని ఆయన మనకి చెప్పినప్పుడు తిరిగి ఆయనని మనం ప్రశ్నించకూడదు బట్ వి మెనీ టైమ్స్ హావ్ ద గట్స్ టు ఆస్క్ గాడ్ questions in return kani enno sarlu manam attuvanti dhairyanni kaligi untamo tirigi devudni manam prashnistu untamo endukani we have wrong guts in us kani tappudu prakaramaina dhairyanni manam kaligi untamo but we don't have the real guts to say yes to anything that god is saying me to do kani oka saraina dhairyanni manam kaligi undamo devudu cheppe prati daniki nenu avunu ani cheptana ane dhairyam manalo undadu so noah's house was a servant's house noah oka gruham chusinatlaite adi sevakula gruhamga undedi it was not a great man's house edo oka goppa vyakti oka gruham ani kaadu noah noah didn't have a great name in the society maybe but he had a great name before god saying that he is my servant 
సమాజంలో ఒక గొప్ప పేరును నోహావు పొందుకోలేదేమో కానీ దేవుడు ఎదుట ఒక గొప్ప పేరును ఒక సేవకుడు అనే పేరును అతను సంపాదించుకున్నాడు ఆ రెండవ కుమారుడు ఈ యొక్క సమాజంలో గొప్ప పేరును పొందుకోవాలని ఎంతగానో ప్రయాసపడ్డాడు కానీ అతను కింద పరిచయపడ్డాడు బట్ వి షుడ్ జస్ట్ సే ఎస్ టు ఎవ్రీథింగ్ దట్ గాడ్ ఇస్ సేయింగ్ అండ్ జస్ట్ బ్లైండ్లీ ఫాలో హిమ్ బికాస్ God alone knows where he is taking us. కానీ మనము దేవుడి చెప్పి ప్రతి పనిని దాన్ని స్వీకరించి చేసేవారిగా ఉండాలి ఎందుకంటే దేవుడికి తెలుసు ఏ మార్గంలో అతను మనల్ని నడిపిస్తూ ఉన్నారు. In in one of the recent AVDs we learned one point saying that God alone knows what is best for me. In the AVD classes lo ee madhya kalamlo jarige classes lo men nerchukunna endante devudiki telusu manaku shreshthamainadi edani. We live in deception thinking that what uh, thinking what is best for me. Enno saarlu manam em anukuntam ante mosa pothu untam naake telusu naaku shreshthamainadi edani. But we learned that's a Uh, that that spoke to me also saying that it's only god who knows what is best for me kani aa class dwara mem kuda telusukunde endante kevalam devudu matrame manaku shreshthamaina vaatini andinchagalaru noah's house and noah understood that being a servant is best for him noah oka inti varu adhe vidhanga noah kuda ardham cheskuna vishayam endante devudu oka rajyam koraku oka sevakudu ga undadam chaala manchide so we also need to understand the same thing that the given the god given place is best for me adhe vidhanga manam kuda ardham cheskovali devudu manake e sthana naithe andistu ఉన్నారు అదే మనకి శ్రేష్టమైన స్థానం నాట్ ద ప్లేస్ దట్ ఐ యామ్ చూసింగ్ ఫర్ మై లైఫ్ నేను ఎంచుకునే స్థానం నా జీవితంలో కాదు యు నో అండ్ ఇన్ ద హౌస్ దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ డిసగ్రిమెంట్స్ గృహంలో ఎన్నో సార్లు ప్రతి ఒక్కలో అన్నిటికీ ఒప్పుకునే ఆ ఒక ఒప్పందం అనేటువంటిది ఉండదు దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ఫర్ షో హ్యాపెనింగ్ థింగ్ దట్ దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ డిసగ్రిమెంట్స్ ఎన్నో సార్లు అన్నిటికీ అందరూ ఒప్పుకోరు బట్ దెన్ పాస్టర్ జాన్స్ రీసెంట్ మెసేజ్ కమ్స్ ఇన్ టు యాక్షన్ వెర్ హి సెడ్ to be a priest in that house in the ee madhya kalamlo pastor john kada oka message cheppa oka sandesham icharu manamu oka yajukuni valle aa grahamlo undali because when we pray there will be agreement endukante prarthana chesina appudu aa oka oppandam anetvante di ostuntundi a servant is also a warrior a prayer warrior oka sevakudu thana prarthana yoduduga kuda untunnadu a servant is just not doing duties but he is also wanting strength to do that duty which comes only from heaven sevakudu kevalam thana baadhyatalu maatrame cheyaledu kaani aa oka baadhyatam cheyadaniki thanaku shakti anetvanti di kavali adi kevam parlokam nundi vastundi to solve all the disagreements to uh, to bring in peace all the strife we need to be that priest aa kalahala edaithe jarugutu untayo vaat annitiki oka samadhanam teeskoradaniki thana oka prarthana cheyali so when we train up uh, servants in our house this servants are actually very much beneficiary ee oka sevakulanu eppudaithe manam siddhaparistu untamo vaallu chaala laabha laabhadayakaramga untaru this servants bring victory to the house and also in the ark endukante aa grahaniki mariyu aa odalo kuda chusinatlayite vaallu vijayanni teesukochche variga unnaru in genesis chapter 13 verse 14 we see that there is a battle ఆదికాండం పదమూడవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచ్చినంలో అక్కడ ఒక యుద్ధం అనేటువంటిది జరుగుతుంది trained servant from his own house aaka 13th adhyayam 14th vachanamlo siddhaparichukunna oka sevakudni abraham thana gruham nunde enchukunnadu why did abraham take this trained servants from his house is to fight the battle and to bring victory enduku ee oka siddhapadina sevakullanu maatrame athanu aa yuddham loki teesuko vellanu ante aa oka yuddham lo jayani pondukodaniki so this the servants were having the quality of also uh, fighting the enemy and also having the ability to bring victory ee oka sevakullo unna inkoka lakshyam endante vaallu yuddham kuda cheyagalaru poraadagalaru adhe vidhanga vijayani sadhinchagalaru so a trained servant will also be called righteous when he fulfills the purpose god is calling him to do oka siddhapadina sevakudu thanu neethi vantrudu ani eppudu pilava padtadu ante devudu pilichina uddeshanni athu nerverchina so god called noah and his house to be righteous among the generation why because they were actively participating in the plan and were doing righteous deeds aoka taramulo noha maatrame neethi vantrudu ani devudu enduku cheppadu ante vaallu devudu cheppina panlanu kriyalanu adhe vidhanga chestu unnaru so the going to the battle was a righteous action of the trained servants aa oka siddhapadina sevakulu oka neethivantamaina kriya var em chesarante aa yuddhaniki vaallu vellaru so same way we also need to produce righteous actions by obedient uh, by showing obedience to whatever god wants adhe vidhanga manam kuda neethivantamaina sevakulu ga undali edaithe devudu manaku cheptunaro andu pattla vidayatha manaku kaligi undali the trained servants did not ask abraham why should we fight for lot he is none of us now he is left us we don't want to fight for him aa oka sevakulu tirigi abraham anu prashninchaledu enduku lotu koraku mem poraadali athana man 
తో ఏకమై ఉండట్లేదు కదా అని సో దిస్ ట్రైన్ సర్వెంట్స్ వెంట్ టు సెట్ ద క్యాప్టివ్స్ ఫ్రీ ఆ ఒక సిద్ధపడిన సేవకులు ఆ బందిలో బందిలుగా ఉన్న మనుషులను విడుదల తెవడానికి వాళ్ళు తీసుకువెళ్లారు వి ఆల్ ఆర్ ట్రైన్ సర్వెంట్స్ మనం అందరూ కూడా సిద్ధపడిన సేవకులం ద పర్పస్ ఇస్ టు సెట్ ద క్యాప్టివ్స్ ఫ్రీ మనము కూడా ఆ బందిగా ఉన్న ప్రజలను విడిపించాలి సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ క్యాప్టివేటెడ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ బికాజ్ ఆఫ్ देयर సిన్ వి హావ్ ద గాస్పెల్ టు సెట్ దెమ్ ఫ్రీ కొంతమంది ఈ లోకంలో పాపానికి బానిసగా ఉన్నారు మనం ఆ సువార్త ద్వారా వాళ్ళని విడిపించాలి సమ్ ఆఫ్ ఆ బిలీవర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ క్యాప్టివేటెడ్ విత్ देयर ఆల్ సిన్ నేచర్ వి హావ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ద డాక్ట్రిన్ టు సెట్ దెమ్ ఫ్రీ కొంతమంది మన స్నేహితులు వాళ్ళ విశ్వాసాలు వాళ్ళు కూడా శరీరానికి బానిసగా ఉన్నారు కాబట్టి వాక్యం ద్వారా వాళ్ళని విడిపించే వారిగా ఉండాలి వి ఆల్ ఆర్ బీన్ ట్రైన్డ్ బై గాడ్ టు ప్రొడ్యూస్ రైచియస్ యాక్షన్స్ మనం అందరం కూడా దేవుడి చేత సిద్ధపరచబడుతున్నాము ఎందుకంటే నీతివంతమైన క్రియలు మనం చేయాలి వి ఆల్ ఆర్ కాల్డ్ ట్రైన్ సర్వెంట్స్ సో దట్ this verse will come to pass in our life where god says you are righteous before me in this generation siddhapadina sevakulaga manam enduku undalante ee oka vakyam anetvanti idi man jeevithamlo nerveyrali man neethivantulu vanni pilvavadali so all we need to understand is that to be a righteous servants we need to always have the mind of christ neethivantudaina sevakudaga manam undalante yesu christ oka manasunu manam kaligi undali in john chapter 13 jesus christ is teaching his disciples how to be a righteous servant yohanna swartha 13th adhyayamlo ఎలా ఒక నీతివంతమైన సేవకుడుగా ఉండాలని యేసుక్రీస్తు అక్కడ వారికి బోధిస్తున్నారు హి ఇస్ ఇంపార్టింగ్ టు దెమ్ హిస్ మైండ్ హిస్ థాట్స్ అతను ఒక మనసును ఆలోచనను వాళ్ళకి తెలియజేస్తున్నారు సో సేమ్ వే లైక్ వి సెడ్ ఇన్ ద బిఫోర్ గాడ్ విల్ టీచ్ us through his words సో హి ఇస్ ఇంపార్టింగ్ టు us the truths through the word of god and through the righteous teachings of the church దేవుడు తన ఒక వాక్యం ద్వారా అదే విధంగా సంఘంలో జరిగే బోధనల ద్వారా నీతివంతమైన మార్గాన్ని మనకు అందిస్తూ ఉంటారు సో వి నీడ్ టు టేక్ పార్ట్ ఇన్ దిస్ రైచియస్ యాక్షన్ to bring glory to god's name manamu kuda ee oka neethi kriyallo palugonali andu chetha devuniki devuni mahima parche variga undali the younger son actually before he did not want to be a servant but now after losing everything he's saying i will be a servant now aa rendu kumarudu munduga sevakudu ga undalani aashinchaledu kani samasthanni kolipoyina tarvata nenu oka sevakudu ga untanu ani antha cheppadu if he had to understand that even though i am a great man but i am called to be a great servant he would have not lost many things in his life atana goppa vaalaina padiki kuda na daggara anni unna padiki kuda nenu oka sevakudanni tan ardham cheskunne unte avanni val atana kolipoye vaadu kaadu so we we need to understand that god has called me to be in his kingdom a great servant first manam ardham cheskunna vishayam endante munduga devudu tana oka rajyamlo oka goppa sevakuduga undadaniki malni pilicharu then he will exalt us anyways dan tarvata e vidhangano aina manalni hechistu untaru maybe on the earth and in his kingdom we will be anyways exalted ee lokamlo aina parlokam laina e vidhanga aina devudu malni hechistaru so let's let's be the house which is called by god to train servants anduke mana grahamo e vidhanga undalante devudu chetha pilavadali atanu oka sevakulanu siddhaparchana let's let's understand this one important thing that there is a work in the ark and god needs servants a odalo cheyavalsina seva chaala undi mana oka avasrata kuda devudu kundani mana grahinchali god does not just need officers he needs servants first edo goppa prajalanu devudu koratledu kani munduga sevakula gurinchaina aashpadutunnaru we we like dignified positions manaku andarki pedda pedda hodalu ante chaala ishtapadutunnaru but in the eyes of god the dignified position is a servant's position kani devunaku drushtilo goppa hoda endante oka sevakuduga undadam so let's come before god and let's become a testimony before him saying that you are a righteous generation before me uh, you are righteous people before me anduke devudu yedutam manam raavali devudu vadandi aa peru manam sampadinchukovali meer neethivantamaina prajalani so let's understand what our house is producing manaku grahamo edi siddha paristundo edi teeskorostundo manam ardham cheskovali is my house fulfilling the purposes of god manaku grahamo devudu oka uddeshalu adi nerveristunda is my house training up this great servants ee oka goppa sevakulanu mana ma oka grahom mana oka grahom adi siddhaparistunda noah was a great trainer maybe in his family tanu oka grahom lo noah siddhapar goppa siddhaparche vaadiga sevakulan siddhaparche vaadiga unnadu the father in luke 15 was a great trainer lukas vartha 15 av adhyayam lo kuda oka tandri ichagaga nerpinche vaadiga unnadu maybe you are trained but now become a trainer manam siddhapadi unnam emmo kaani manam ippudu itarlanu siddhaparchali train people in the house how to obey god ee vidhanga devudiki vidayatanu choopinchalo manamu nerpin chali prajalaki train people how to make great impact for the kingdom of god e vidhanga devudu ko rajyam koraku goppa kriyalu cheyali manam nerpinchali don't be like the eldest son who was a servant but not for god's purpose a pedda kumarudu vale undakudu atan sevakudu ga unnadu kaani devudu ko uddesham koraku kaadu he was a purpose he was a servant for god's blessings not for his kingdom to exalt devudu vadanundi aashirvadalu pondukodaniki maatrame atan sevakudu ayyadu kaani atanu ko uddeshalu nerveerchadam kaadu so let's let's be this type of generation who is called 
great servants oka goppa sevakulaga pilvabade taramuga manam undali and in heaven god will call us great people appudu goppa prajalani devudu manaku paralokamandu aa oka unnata sthananni isthadu so god is having a call towards everyone he's saying come thou and all thy house prathi okkari pattla devudu pilpuni kaligunnaru meeru mee inti varunu randi ani so like joshua said for me and my house we will serve the lord yehoshua cheppinattu nenu nu na inti varunu yehova nu sevistamu so let's be this house who is a serving house a servant's house devunaka sevanu chesi athavanti sevakulanu levanati grahanga mana grahamundal amen amen